থেকে টেকনিক্যাল টেক 24 প্রো তে আমি রাফি পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথেই থাকব প্রথমে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পাইথন টিউটোরিয়ালে এই টিউটোরিয়ালে আমরা পাইথনের বেসিক কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করব প্রথমেই বলে রাখি টিউটোরিয়ালটি কাদের জন্য আমাদের আশেপাশে এমন অনেক ব্যক্তি কিংবা আমাদের বন্ধু রয়েছে যারা প্রোগ্রামিং সম্পর্কে জানে এবং হয়তোবা তাদের প্রোগ্রামিং শেখার আগ্রহ রয়েছে এই টিউটোরিয়ালটি সেই সব ব্যক্তিদের জন্যই আমরা সেই সব ব্যক্তিদের পাইথনের একদম বেসিক কিছু কাজ এই টিউটোরিয়ালে শেখাবো যেন তারা এগুলো শিখে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো সহজে করতে পারে এরপরে আপনাদের থেকে যে প্রশ্নটি আসতে পারে সেটা হচ্ছে পাইথনই কেন পৃথিবীতে আরো অনেক ধরনের তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে কেন আমরা পাইথন শিখব চলুন কাজ করতে করতে এর উত্তর দিই তো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসেছি আমাদের প্রশ্নটি ছিল কেন পাইথন শিখব এর মূলত তিনটি কারণ রয়েছে প্রথমটি হলো পাইথনের পজিশন আমরা যদি গুগলে যে সার্চ করি টপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু তবে আমরা দেখতে পাবো পাইথন রয়েছে একদম এক নম্বরে তৃতীয় কারণটি হলো পাইথনের ব্যবহার পাইথন মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিংবা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মতো কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়াও মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টেও পাইথন দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এরপরে আপনাদের জন্য আমার ছোট্ট একটা সাজেশন থাকবে সেটি হলো প্রোগ্রামিং শুরুর ক্ষেত্রে কোনো রকম আইডিই ডাউনলোড করবেন না আইডিই হলো মূলত যেখানে প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করা হয় এই কারণে আপনাদের না করছি কারণ কম্পিউটারে আইডি ডাউনলোড করা একটু ঝামেলাপূর্ণ অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ঝামেলা পোহাতে পারে না এক দুই দিন ট্রাই করে তারপরে প্রোগ্রামিংয়ে ছেড়ে দেয় এটা আমার অনেক বন্ধু কিংবা আমার নিজের সাথেও প্রথম প্রথম হয়েছে সো কোনো রকম আইডি ডাউনলোড করবেন না আপনার কম্পিউটারে যদি অ্যাভেলেবল ওয়াইফাই কানেকশন থাকে তবে আপনারা এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারেন গুগলে যে সার্চ করবেন আর ইপিএল ডট আইটি দেখবেন একটি উপরে একটি সফটওয়্যার পাবেন সেটিতে লগ ইন করে আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে সেটিতে রেজিস্টার করবেন রেজিস্টার করার পরে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পাইথনটা চুজ করে দিবেন তাহলে আপনারা এরকম একটি পেজ পাবেন দেখুন এখানে পাইথন থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ওয়ান ব্যবহার করা হয়েছে যেটি পাইথনের সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন এবং এই পুরো কাজটি করতে আপনার পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না তাই কোনো রকম আইডি ডাউনলোডের ঝামেলা না যেয়ে খুব সহজে এই কাজটি আপনারা করতে পারেন তবে অনেকে বলতে পারে যে আমাদের তো অ্যাভেলেবল ওয়াইফাই কানেকশন নেই তাহলে কি করব তাদের যে সমস্যারও সমাধান রয়েছে আপনারা এই অ্যাপ আপনারা এই আইডিটি ব্যবহার করতে পারেন ধোনি এটি স্পেশালি পাইথনের জন্য তৈরি করা এটি ডাউনলোড করতে আপনাদের খুব বেশি কষ্ট হবে না তবুও যদি আপনারা ঝামেলার সম্মুখীন হন তবে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন প্রয়োজনে আমরা এটার উপর আলাদা একটি ভিডিও তৈরি করব। এখানে আর একটা সমস্যা আছে সেটি হলো অনেকে আবার বলতে পারে যে আমাদের তো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ নেই তবে আমরা কিভাবে প্রোগ্রামিং করব। তাদের সমস্যারও সমাধান রয়েছে যদি আপনার কাছে একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে সেটি যথেষ্ট আপনার প্রোগ্রামিং শুরু করার জন্য আমি কিছু অ্যাপ্লিকেশনের নাম বলে দিচ্ছি যেগুলো আপনারা প্লে স্টোর থেকে খুব সহজে ডাউনলোড করে প্রোগ্রামিং শুরু করতে পারবেন প্রথমে যেটির কথা বলবো সেটি হলো ডি কোডার এটি আমার খুব ফেভারেট একটি অ্যাপ এটা প্লে স্টোরে খুব সহজে পেয়ে যাবেন এবং ডাউনলোড করার পর আপনাদের এটা ব্যবহার করতে খুব বেশি একটা কষ্ট হবে না তবে এটির একটি সমস্যা রয়েছে এটি ব্যবহার করতে আপনার মোবাইলে অবশ্যই এম থাকতে হবে যদি আপনার এম না থাকে তবে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন না অনেকে আবার বলতে পারে যে আমাদের মোবাইলে তো সবসময় এম থাকে না বা ইন্টারনেট কানেকশন থাকে না তাহলে কি করব তবে তারা এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন এই অ্যাপটি আপনারা অফলাইনে ব্যবহার করতে পারবেন এছাড়া আপনাদের আরেকটি অ্যাপের কথা বলছি কিউ পাইথন থ্রি এল অ্যান্ড্রয়েড ফর পাইথন ফর অ্যান্ড্রয়েড এটিও একটি অফলাইন অ্যাপ দুটা যে কোনো একটা ডাউনলোড করে নিন এবং প্রোগ্রামিং শুরু করে দিন আশা করি আপনাদের সকল প্রোগ্রামিং শুরুর ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো সমাধান দিতে পেরেছি চলুন এবার প্রোগ্রামিংয়ে যাওয়া যাক আমরা এই কোর্সে মূলত তিনটি জিনিস শিখব প্রথমটি হলো আউটপুট দ্বিতীয়টি হলো ভ্যারিয়েবল এবং তৃতীয়টি হলো ভ্যারিয়েবল টাইপ প্রথমে আউটপুট সম্পর্কে একটু বলে নিই আউটপুটের একটি সহজ উদাহরণ দিলে আপনারা আউটপুটের বিষয়টা খুব সহজে বুঝতে পারবেন সেটি হলো আমরা যদি গুগলের পেজে যাই এবং সেখানে যে যখন আমরা সার্চ করেছি টপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু তখন গুগল কিন্তু আমাদের এরকম কিছু রেজাল্ট দেখিয়েছে যে জায়গায় আমরা অনেক ধরনের ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি এই যে ইনফরমেশনগুলো এগুলোই কিন্তু আউটপুট এছাড়া আর একটি সহজ উদাহরণ দিই আপনারা যখন ফেসবুকে যে আপনাদের ফোন নাম্বার কিংবা জিমেল আইডি দিয়ে তারপরে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইনে ক্লিক করেন তখন কিন্তু ফেসবুক আপনাদের নিউজ ফিডে নিয়ে যায় এই যে ফেসবুক আপনাদের নিউজ ফিডে নিয়ে গেল এটা কিন্তু আউটপুট চলুন এবার দেখা যাক পাইথন প্রোগ্রামি
কোডের আউটপুট কিভাবে আনব আউটপুটের জন্য পাইথনে বিশেষ একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটি হলো প্রিন্ট প্রিন্ট লেখার পরে আপনাদের প্রথমে ফার্স্ট প্যাকেট দিতে হবে ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে একটি কোটেশন চিহ্ন ইউজ করতে হবে এটা আপনারা সিঙ্গেল কোটেশন কিংবা ডাবল কোটেশন যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে দুই পাশে দুই পাশের কোটেশন দুটি একই রকম হতে হবে এবার কোটেশনের ভিতরে আমরা সাপোজ ধরলাম আমি আমার নামটা লিখলাম লেখার পর আমি যদি রান বাটনে ক্লিক করি তবে এখানে আমরা আউটপুট হিসেবে কিন্তু আমার নামটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমি যে কোডটা লিখলাম সেটার আউটপুটে কিন্তু আমি আমার নামটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কয়েকটি বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো প্রিন্ট লেখার সময় কিন্তু অবশ্যই প্রিন্টের পিটা ছোটো হাতের হতে হবে যদি এটা বড় হাতের দেন তবে এটির কালার কিন্তু চেঞ্জ হবে না আর কালার চেঞ্জ না হলে এটি কিন্তু কাজও হবে না যদি আমরা ছোটো হাতের দিক দেখুন এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনারা যে কোনো আইডিতে যদি ব্যবহার করেন তবে দেখবেন যে প্রিন্ট ছোটো হাতে লিখলে এটার রঙটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে রং পরিবর্তন হচ্ছে মানে এটি কাজ করবে এছাড়া অবশ্যই এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে কোটেশন চিহ্ন ইউজ করতে হবে এবং কোটেশন চিহ্ন দুই পাশে একই রকম হতে হবে যদি আপনাদের কয়েকটি উদাহরণ দেখাই এ পাশে ডাবল কোটেশন ইউজ করা হয়েছে এ পাশে যদি আমি সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করি করার পরে রান বাটনে ক্লিক করি তবে দেখুন এখানে কিন্তু প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি রান হচ্ছে না কারণ এটা ভুল আপনাকে অবশ্যই দুই পাশে একই রকম চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে যদি আপনারা দুই পাশে হয় আপনাকে ডাবল কোটেশন ব্যবহার করতে হবে আর নাই দুই পাশে সিঙ্গেল কোটেশন ব্যবহার করতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন যে পাইথনে কোনো কিছু আউটপুট করা কতটা সহজ এবার চলুন আমরা চলে যাই ভ্যারিয়েবলে ভ্যারিয়েবল শব্দটাকে যদি আপনি একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন এবং আমার মনে হয় আপনি ডিকশনিতে যে যদি সার্চ করে বাংলাটা দেখেন তবে বাংলা আসবে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ খুব সহজভাবে যে যে ইনফরমেশনগুলো পরিবর্তন হয় সেটাই আসলে ভ্যারিয়েবল চলুন আপ আশা করি ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে আপনারা একটু হলেও ক্লিয়ার হয়েছেন চলুন কয়েকটা ভ্যারিয়েবল আপনাদেরকে দেখায় তার আগে বরঞ্চ আপনাদের কয়েকটা উদাহরণ দিই ভ্যারিয়েবল এমন জিনিস যার তথ্যগুলো প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় যেমন আপনার বয়স আপনি হয়তো আজকে পনেরো সামনে বছর কিন্তু সেটা ষোলো হবে সামনে বছর সেটা হবে তারপরের বছর সেটি কিন্তু হবে সতেরো এভাবে কিন্তু আপনার বয়স প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে আর এই যে চেঞ্জটা এটাই কিন্তু ভ্যারিয়েবল আরও একটি সহজ উদাহরণ দিই যেরকম ফেসবুকে আপনি যখন কোনো একটা পোস্ট করেন তখন পাঁচ মিনিটে হয়তো আপনার দশটা কিংবা পনেরোটা লাইক হয় এক ঘন্টা পরে কিন্তু সেটি একশো কিংবা দেড়শো লাইক হয়ে যায় এই যে প্রতিনিয়ত লাইকগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এই চেঞ্জ হওয়াটাই কিন্তু ভ্যারিয়েবল চলুন কয়েকটা উদাহরণ এখানে আমরা দেখি যেমন এজ দিয়ে আমরা যদি ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে পনেরো লিখি তারপর আবার আমরা এজ দিলাম সরি তারপরে আমরা আবার এজ দিলাম দিয়ে ইকুয়াল দিয়ে ষোলো দিলাম দেন আমরা এজ দিয়ে ইকুয়াল দিয়ে সতেরো দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এবার এটার আউটপুটটি দেখব মনে আছে আউটপুট পাইথনে কিভাবে দেখা হয় সেটির জন্য আমাদের অবশ্যই প্রিন্ট ব্যবহার করতে হবে প্রিন্ট দিয়ে ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হবে এবং এর ভিতরে এজ লিখতে হবে লেখার পর আমরা যদি রান বাটনে ক্লিক করি তবে আমরা দেখতে পাবো আউটপুট হিসেবে সতেরো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা প্রথমে ভ্যারিয়েবল লেখার স্টাইলটা একটু খেয়াল করি ভ্যারিয়েবল লেখার জন্য প্রথমে আপনাকে একটি সাবজেক্ট লিখতে হবে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা এজ ইউজ করেছি তারপর আপনাকে একটি ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হবে দেওয়ার পরে আপনার যে ইনফরমেশনটা সেটা সংখ্যা হতে পারে বা কোনো শব্দ হতে পারে সেটি লিখতে হবে লেখার পর আপনারা প্রিন্ট দিয়ে তারপর ব্র্যাকেটের ভিতরে সেই সাবজেক্টটা লিখলে আউটপুট হিসেবে সেটি দেখা যাবে এখানে আমরা একটি জিনিস খেয়াল করি এখানে কিন্তু আমরা তিনটা ভ্যারিয়েবল লিখেছি কিন্তু এখানে আমরা আউটপুট হিসেবে দেখতে পাচ্ছি একদম লাস্টেরটা কেন কারণ এভাবে যখন কোনো ভ্যারিয়েবল লেখা হবে তখন প্রিন্ট হিসেবে লাস্টেরটা দেখা যাবে সব কটা দেখার অপশনও আছে তবে সেটি আমরা আরও পরে যেয়ে শিখব আপাতত আমরা ভ্যারিয়েবল কিভাবে লিখতে হয় এবং ভ্যারিয়েবল কনসেপ্টটা কি সেটা সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার ধারণা নিয়ে রাখি আমরা আরও কয়েকটা ভ্যারিয়েবল দেখাই যেমন লাইক ইকুয়াল একশো পঞ্চাশ দেন প্রিন্ট দিয়ে আমরা লাইক দিলে রান বাটনে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আমরা একশো পঞ্চাশটা আউটপুট হিসেবে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা একটা ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লিয়ার করলাম এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আপনি যখন প্রিন্টের ভিতরে ভ্যারিয়েবলের সাবজেক্টটা লিখবেন তখন কিন্তু এখানে কোনো ব্র্যাকেট ইউজ করা যাবে না আপনি যদি ব্র্যাকেট সরি কোনো রকম কোটেশন চিহ্ন ইউজ করা যাবে না আপনি যদি কোটেশন চিহ্ন ইউজ করেন তাহলে কিন্তু এটা সাকসেসফুলি রান হবে না 
আশা করি ভ্যারিয়েবলের কনসেপ্টটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে আমরা ভ্যারিয়েবল টাইপ নিয়ে কাজ করব ভ্যারিয়েবল মূলত তিন প্রকার প্রথমটি হলো স্ট্রিং দ্বিতীয়টি হলো নাম্বার এবং তৃতীয়টি হলো ফ্লুট প্রথমে আমরা স্ট্রিং নিয়ে কথা বলি স্ট্রিং হলো মূলত যে শব্দ দিয়ে যদি কোনো ধরনের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় তবে সেটিকে স্ট্রিং বলা হয় স্ট্রিংয়ের ভিতরে যে কোনো কিছু হতে পারে যেমন আপনার নাম কিংবা অন্য কারোর নাম কিংবা কোনো লেটার কিংবা কোনো প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ আমরা বর্ণ ব্যবহার করে যে ভ্যারিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করব সেটাই কিন্তু স্ট্রিং কয়েকটা স্ট্রিংয়ের উদাহরণ দেখায় তাহলে আপনাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হবে জিনিসটা যেমন নেম এখানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নেম লিখলাম নেম দিয়ে ইকুয়াল দিলাম এখন নেমের এখানে আপনি কি কোনো সংখ্যা ব্যবহার করতে পারবেন পনেরো কিংবা সতেরো না আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে কোনো একটা শব্দ যেমন আমি আমার নামটা লিখলাম এই না এটাই হলো মূলত স্ট্রিং এরপরে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব এখানে আরেকটি বিষয় আপনাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনি যখন স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করবেন তখন আপনাকে অবশ্যই স্ট্রিংয়ের সেই শব্দটাকে ডাবল কোটেশনের ভিতরে রাখতে হবে যদি আপনি সেটি না রাখেন তবে সেটি কিন্তু প্রিন্ট হবে না এখন এটি সাকসেসফুললি কিন্তু আউটপুট হিসেবে আমি আমার নামটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমি যদি কোটেশন চিহ্নটা সরিয়ে দিই তাহলে দেখুন একটি বিষয় আমি যদি সরানোর পরে আমি যদি রান বাটনে ক্লিক করি তবে দেখুন এটি কিন্তু সাকসেসফুললি রান হচ্ছে না অর্থাৎ স্ট্রিং ভ্যারিয়ে বলে আপনাকে সাবজেক্ট দিয়ে তারপরে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে তারপরে আপনি যে ভ্যারিয়েবলটা লিখবেন সেটাকে অবশ্যই ডাবল কোটেশনের ভিতরে রাখতে হবে তেন কিন্তু এটা সাকসেসফুললি রান হবে এরপরে আপনার আমরা যে ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে কাজ করব সেটি হলো নাম্বার নাম্বার হলো মূলত সংখ্যা সহজভাবে সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা দ্বারা যে ভ্যারিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করা হবে সেটি হলো নাম্বার নাম্বার আবার দুই প্রকার এক ইন্টিজার এবং দুই ফ্লোট ইন্টিজার হলো পূর্ণ সংখ্যা যে ভ্যারিয়েবলে আপনি পূর্ণ সংখ্যা ডিক্লেয়ার করবেন সেগুলোকে ইন্টিজার বলা হয় এবং যে ভ্যারিয়েবলে আপনি ফ্লোট ডিক্লেয়ার সরি দশমিক সংখ্যাকে ডিক্লেয়ার করবেন সেগুলোকে ফ্লোট বলা হয় যেমন আমরা একটি ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করি আমরা যদি এজ লিখি এজ লেখার পর ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দিয়ে আমরা হয়তো পনেরো লিখলাম এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন এজের পরে আপনি কি আপনার নাম ব্যবহার করতে পারবেন কিংবা কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন না আপনাকে কিন্তু এখানে একটা সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে আর এই সংখ্যা ব্যবহারটাই হলো নাম্বার ভ্যারিয়েবল এখানে আমরা একটি পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করেছি তাই এটা একটা ইন্টিজার আমরা যদি পনেরো দশমিক পাঁচ ইউজ করি তবে এটি হয়ে যাবে একটি ফ্লোট দ্বিতীয় ভ্যারিয়েবলটি হলো বুলিয়ান বুলিয়ানের কনসেপ্ট আপনাদের প্রথমে একটু ক্লিয়ার করে নিই বুলিয়ান হলো এমন টাইপের ভ্যারিয়েবল যে যে ভ্যারিয়েবলের উত্তরগুলো কোনো সংখ্যা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট শব্দ ছাড়া দেওয়া যায় না এখানে নির্দিষ্ট শব্দ বলতে আমরা ট্রু কিংবা ফলসকে বোঝাচ্ছি বুলিয়ান ভ্যারিয়েবলে দুইটাই আউটপুট হিসেবে দেখানো যায় সেটি হলো ট্রু কিংবা ফলস এই দুটা শব্দই বুলিয়ান ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি আমাদের আপনাদের যদি একটা উদাহরণ দিই যে আমি যদি বলি আই এম এ প্রোগ্রামার ইকুয়াল এখানে আমি কিন্তু ভ্যারিয়েবল হিসাবে কোনো সংখ্যা কিংবা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারবো না এখানে আমাকে বলতে হবে হ্যাঁ আমি প্রোগ্রামার না হলে না আমি প্রোগ্রামার না আমরা সাধারণ লাইফে হয়তো এখানে ইয়েস বা নো কিংবা নেগেটিভ পজিটিভ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করব কিন্তু এখানে প্রোগ্রামিংয়ে স্পেশালি পাইথন প্রোগ্রামিংয়ে আপনাকে ট্রু কিংবা ফলস ব্যবহার করতে হবে আরও একটি উদাহরণ দিই যেমন যদি কেউ প্রশ্ন করে যদি আপনাকে কেউ প্রশ্ন করে যে সে কি আপনার বন্ধু তাহলে আপনাকে কিন্তু উত্তর দিতে হবে হ্যাঁ কিংবা না একই কাজ যখন আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে করব তখন আপনাকে উত্তর দিতে হবে ট্রু কিংবা ফলসে এটাই হলো বুলিয়ান এখানে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে ট্রু কিংবা ফলস অবশ্যই বড় হাতের অক্ষরে শুরু করতে হবে যেরকম আমরা এখানে ট্রু লিখলাম ট্রু লিখলে দেখেন এটার রংটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা রং চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে এটা কিন্তু সঠিকভাবে লেখা হয়েছে এবং এটা একটা বুলিয়ানের জন্য ট্রু কিংবা ফলস একটা স্পেশাল ওয়ার্ড এটাকে যদি ঠিকভাবে না লেখা হয় তবে এটার পরি রংটা পরিবর্তন হবে না আমরা যদি ট্রুর জায়গায় টি লেখি ছোটো হাতে টি লেখি তবে দেখুন এটা রং পরিবর্তন হয়নি কিন্তু আমরা যখন বড় হাতের লিখলাম তখন কিন্তু এটার রং পরিবর্তন হয়ে গেল তাই ট্রু কিংবা ফলস লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই বড় হাতের অক্ষরে শুরু করতে হবে
মূলত আমরা আপনাদেরকে আউটপুট ভ্যারিয়েবল এবং ভ্যারিয়েবলের টাইপগুলোর কনসেপ্টগুলোকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখানে আমরা তেমন কোনো কাজ দেখাইনি কারণ এগুলো আমরা আরেকটু পরে যে ব্যবহার করব কারণ যখন আমরা আরও কয়েকটা জিনিস শিখে নিব তখন সেইগুলোকে একসাথে জোড়া লাগিয়ে আমরা যখন ব্যবহার করব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এই পর্বে আমরা মূলত ভ্যারিয়েবল কিন ভ্যারিয়েবল টাইপ এবং আউটপুটের কনসেপ্টটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি এখানে আমরা তেমন কোনো কাজ দেখাইনি কাজ আমরা আরেকটু পরে যে করব কারণ প্রথমে আমাদেরকে কনসেপ্টগুলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে আশা করি কনসেপ্টগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন কিংবা কোনো জিনিস আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকে এ পর্যন্তই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন